Hello everyone, welcome to PW Telugu 9th and 10th and also welcome back to our batch Abhimanyu 2.0. So guys, how are you all? My first topic, first part, are you ready? What we discuss is that simple, okay, electromagnetism and a chapter, I am going to discuss it. And that's all, Oyster experiment and this is what we discussed. Like introduction, Oyster experiment and then magnetic field. Okay. Magnetic field. So, if you want to talk about magnetic history, you will have the basic properties of the KMM. And if you want to talk about Oyster experiment, magnetic field. We will talk about at least two minutes slow. Quick recap. Yes. Yes. Last class लो मानें first start जैसे नी magnet गुरिंची ना history गुरिंची एंड then basics गुरिंची right so एक कड़ो वो का place लो okay magnetian है place लो वो का special stone वो का shepherd का gun पिचना पड़ो आइना कोनी points नी note जैसे अंटे कोनी special properties ना observe जैसे like आज only metals नी मात्र में attract जैसे तुंडी okay and मिगला कोनी वाट नी attract चाहिए तले दो like wool गानी लेकिन पोते भी human body गानी लेकिन पोते इनका � so, this is a special stone and it's called magnetite. So, if you look at the scientists, you can observe the experiments and observations. You can find out the properties of the properties. What is it? This is a natural magnet. There are two poles. One is the south pole and the north pole. Okay? One is the north pole and the south pole. The north pole is not free to suspend the geography. The north pole is the north pole. Geographic North Pole and South Pole and Geographic South Pole Earth and South Pole indicate in the directions of the Earth. And it is natural to occur in the world. We have man-made artificial magnets. So, we have artificial shapes and we have to prepare the size of the Earth. There are some types of bar magnet, U-shaped magnet, horseshoe magnet and Ring shaped magnet, these are the same magnets and the sizes we have to prepare for the third test course, right? And there is one special device that is the magnetic compass. See, compass is the same thing. So, there is a small needle, a very thin magnetic needle. So, this needle is the north pole and south pole. Of course, two poles are the same. So, this is the geography of the north and south directions indicate that it is used. And in this case, it is used in the magnetic field. It is used in the deflections in the needle. Why is it used in the magnetic field? It is used in the magnetic field. In the magnetic field, it is used in like poles. And it is used in unlike poles. So, it is used in the attraction and repulsion process. So, it is used in the magnetic field. So, it is used in the magnetic field. So, we have noticed that. आ पॉइंट लो, आ पर्टिकुलर रीजन लो, ये मैग्नेटिक फील्ड अनेक एक्जिस्ट आयी होंडी, प्रेजेंट आयी होंडी, अनेक जब पहुँचो, अंटे दिनी बाटे मैग्नेटिक कॉम्पस नहीं होती, ऐसे मानम प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं डिटेक्ट चाहिए होती, मैग्नेटिक फील्ड उन दो ले दो अनेक कन पेट होती, दान तरवा� and we have final generators, motors, and we use this principle to use this principle in our day-to-day life. We use many appliances. But if you don't have to worry about it, what is the main inspiration of this journey? What is the start of this journey? An oil study is a scientist who does an experiment. What is it? This is a current carrying conductor. If we have a compass on the magnetic compass, it will be a deflection. It will be a current that will pass through the conductor. Once the current is off, it will be a deflection. So, we have to produce a magnetic field for the current carrying conductor. Only the current is passed through the current. So, if we produce a magnetic field, if we have a magnetic compass on the field, it will be automatically deflections to this side. That is the reason. And then, we have to say that we have a magnetic field. Field is nothing but a space. A region in which a magnetic compass can detect the magnet. That is a space. In this space, we have a point to conduct. I mean, we have a point to choose. That point is a magnetic field. Okay? That magnetic effect is a point to conduct. 
मन में अभी मैग्नेटिक फील ओके सो एना मैग्नेट दीन चुटू कंप्लीट सर्किलो मैग्नेटिक फील एग्जर्टी एंत फोर्स अने ईरन ने इकड उलते अट्राक्टी ओके अदे नैन बउंड रिजियन बैठ उ अट्राक्टू ए लिमट वर के रिजियन वर की ए सर् ई मीन ए स्पेस वर की लपल मतमे अभी दाने प्रापर्टी अट्राशन फोर्स आफ् अट्राशन का रिपलशन का चूपो दाने मैं एमंट मैग्नेटिक फील इकड वर के मन अर्थम विषय बट यह मैग्नेटिक फील दाने स्ट्रे उ कदा इप्ड नैन इकट्ड अट्राक्टी इकड पेट रक अट्राक्टे दी अंत स्ट्रे ओके स्पेस ने बटी डिस्टन ने बटी अभी मारत सो दाने दाने गुरी इंका क्लियर ने मन मैग्नेटिक फील लाइन अं मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स डेटी अने कोई पदा ने मैं डिस्कसम आज रेड डिफरेंट क्वांटी लाइक मैग्नेटिक फील अंड यस एलक्ट्रिक करे पोटेयल डिफरस इलाइए इवीं डिफरेंट डिफरेंट क्वांटी सो इवे रेफरेंट क्वांटी ओके सो लैट स्टार्ट वित् मैग्नेटिक फील लाइन सो फील लाइन दाका इवीं ने मुझे फस्ट फील लाइन इपड़ो दीन को ऐक्टिविटी ऐक्टिविटी एंटे और टेबल ओके सो टेबल कंसडर दिन पैन पेपर ने फिस्टी ना इकड़ा मैग्नेट प्लेस North to south. So now, इकड़ मी रेंज है यार यार इंटे ओके कॉम्पस, ओके कॉम्पस ने तीस कोण्डी से इकड़ कॉम्पस ने तीस कुंटे आधे एटवाई पुचुपिस तुंडी पॉइंट. So दाने मार्क चेस कोण्डी, ओके इकड़ पॉइंट चुपे टिंडी. आधे ने नो मल्ली ये कॉम्पस ने तीस केली मल्ली इकड़ प्लेस चेस आनो, ओके आप लोग एट चुपिस तुंडी म And then mali e point ani the I mean e magnet uh, compass ni thisi mali ekada place chesa. Then what happens? Mali iri it vibe two piece thundi pointer north pole uh, ani the. So da akada north chendi. And then mali ikka nunchi e point the gar nunchi ikkada pointer choose the e direction lo the same again. Okay. Mali e magnet compass ni ekada place chesa the. Ni ekada kan ekada osundi ekada osundi right. सो इन पाइंट इधरक्षने इकड़ चूसकना इलाई पाइंट्स सो वीट कल चूँगी एम वस्तु अन इला इला कोई सर्किल वस्ताई ओके फाइन सो ई डर ओके इला षे वस्तु पाइंट दी मैग्नेट अभी क्रूट अर की कंप्लीट ऐक्टिविटी आई सर की लाइन अने कर्वस अने फाम अवता रईट सो ऐक्चुअल अंत मैग्नेटि फील लाइन वीट मैं मैग्नेटि फील लाइन फैन सो इन एक्लाई इट ना इट चूप इट ना इट चूप मैं मैग्नेट इकडन काबी सो ई मैग्नेट फील लाइन अभी एट नई नारत नीचे स्टार्ट अंड इवन सौत् दूनाई रईट सो वीट के एंत डर चुप्को कदा सो फस्ट वीट डर एक्वर की अंत नारत नारत टू सौत् नारत पोल नीचे स्टार्ट सौत् पोल दर एंड रईट अंड इवन मन नीन चेत मैग्नेटे ना लाइन अभी क्या नार्मल कंटे तो चूड चूड़गलरा इवन ले कदा इपड़ेद ऐक्टिविटी चैर का बट्टी आ पाइंट अवीर कलपार रईट का मैग्नेटेको इला चूस्ते दिन चुट इवन लाइन क्या कपच्चो का अगर फील एग्जिस्ट सो ई मैग्नेटिक फील लाइन अभी ए Imaginary lines, imaginary lines, okay. Ikkada, ikkada jodha ni magnetic field lines ani gora ikkada ekko ga onai, okay. Ikkada kunchan takko ga onai, right? I purja pani field ekkada strength ekko ekkada ekko ga onthundi. Anante ekkada i lines ani ekko ga onaiyo, akkada ekko ga onthundi. Ikkada lines ani kosho duran duran ga onai ikkada takko ga onthundi. So ikkada mottam manaki i strength ani ekla onthi. Non-uniform ga ondi, okay? 
నాన్ యూనిఫామ్గా ఉంది సో మరి స్ట్రెంగ్త్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉంది అని అంటే మ్యాక్సిమం ఎట్ పోల్స్ ఓకే అండ్ మినిమమ్ ఎట్ మిడిల్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ అని అంటున్నాం కదా నాన్ యూనిఫామ్ అని అంటే ఇవన్నీ ఏంటి ఒక దగ్గర ఎక్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ ఇంకొక దగ్గర తక్కువగా ఉన్నాయి అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఇట్లా కంటిన్యూస్గా లైన్గా తీసుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది ఇది యూనిఫామ్ అవుతుందా ఎస్ యూనిఫామ్ అవుతుంది ప్రస్తుతానికి ఈ వీటికి సంబంధించింది నాన్ యూనిఫామ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఇమాజినరీ లైన్స్ ఓకే ఇవన్నీ ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్ బార్ మ్యాగ్నెటే కానీ లేకపోతే మ్యాగ్నెట్ని తీసుకున్న దాన్ని బట్టి దాని షేప్ని బట్టి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి ఓకే బార్ మ్యాగ్నెట్స్ వచ్చేసరికి వాటి డైరెక్షన్ ఇట్లా ఐ మీన్ వాటి షేప్ ఇట్లా ఉంటుంది అండ్ ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఏది ఇక్కడ మీకు కనిపించట్లేదు కదా ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ పైన నార్త్ ఏది సౌత్ ఏది అని ఇప్పుడు మీరు చెప్పగలరా ఒకసారి వీడియోని పాజ్ చేసి కరెక్ట్గా వాటి డైరెక్షన్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఎక్కడ నుంచి ఎట్ వెళ్తున్నాయి అనేది దాన్ని బట్టి ఇక్కడ నార్త్ ఏది సౌత్ ఏది అని చెప్పండి కరెక్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ అన్నీ నార్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే సౌత్ దగ్గర ఎండ్ అవుతాయి సో ఇది నార్త్ పోల్ అండ్ ఇది సౌత్ పోల్ గాట్ ఇట్ సో నార్త్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా సౌత్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి సో ఇది వీటి డైరెక్షన్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా క్లోజ్డ్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఎక్కడ కూడా ఇవి బ్రేక్ అవ్వవు ఓకే అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ కాసేపు ఆగిపోయి ఇక్కడ బ్రేక్ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం ఇట్లాంటివి ఉండవు కంటిన్యూస్ నాన్ యూనిఫామ్ అండ్ అట్లాగే ఇవన్నీ క్లోజ్డ్ లూప్స్ మ్యామ్ క్లోజ్డ్ అని ఎట్లా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మీకు ఓన్లీ ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ బయట ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే హాఫే ఉంది కదా ఇది క్లోజ్ ఎట్ అవుతుంది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ పాయింట్ మీకు అర్థం కావడానికి ఇది ఎందుకు క్లోజ్డ్ లూప్స్ అర్థం కావడానికి మనం థర్డ్ పార్ట్ ఓకే అంటే నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం క్లియర్గా నేర్చుకుంటాం ఎందుకంటే సర్కిల్స్లో కానీ లేకపోతే ఒక సోల్నాయిడ్లో కానీ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మీకు అర్థమవుతే అది అప్పుడు ఈ పాయింట్ క్లియర్ అవుతుంది ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియో వరకు ఈ పార్ట్ వరకు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి క్లోజ్డ్ కర్వ్స్ అని అట్లా అనుకోండి ఎందుకు క్లోజ్డ్ కర్వ్స్ అనేవి ప్రూఫ్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇస్తాను ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఏ ఇవన్నీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్సే కదా ఏ రెండైనా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయా అయ్యాయి కదా మ్యామ్ ఇక్కడ పోల్స్ దగ్గర చూడండి ఇవన్నీ ఒకటే దగ్గర ఒకటే పాయింట్ నుంచి వస్తున్నాయి అన్నట్టుగా ఉంది కదా కానీ కాదు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎంతో కొంత గ్యాప్ ఉంది వాటి పక్కన బట్ మనం డ్రా చేయడం వల్ల ఇది ఇట్లా వచ్చింది కానీ ఏ రెండు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట ఎందుకు ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు మ్యామ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి ఇవి రెండింటిని ఇంటర్సెక్ట్ చేశాను అనుకోండి అవుతుంది కదా అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయి కదా అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్సెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఈ యాక్టివిటీలో డ్రా చేసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వేరు వేరు లైన్స్ వచ్చాయి కదా ఇండివిజువల్ లైన్స్ వచ్చాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కాంపర్స్ని ఇక్కడ తీసుకున్నారు మీకు ఈ పాయింట్ ఎట్లా వచ్చింది ఇది ఎట్లా కనెక్ట్ చేయగలిగారు ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినప్పుడు అది ఒకటే పాయింట్ని చూపెట్టింది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినప్పుడు అది ఒకటే పాయింట్ని చూపెట్టింది అండ్ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళినప్పుడు అది డిఫరెంట్ పాయింట్ని చూపెట్టింది రైట్ ఇంటర్సెక్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఒక మ్యాగ్నెట్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు అది ఒకటే ప్లే ఒకటే టైంలో రెండు పాయింట్స్ని కనుక ఇంటర్సెక్ట్ చేసి అంటే ఇండికేట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే అది ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అది పాజిబుల్ కాదు ఓకే అది ఇంపాసిబుల్ ఏ రెండు మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు గాట్ ఇట్ అండ్ ఇంకా వీటికి ఎస్ అఫ్ కోర్స్ వీటికి మ్యాగ్ ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అండ్ డైరెక్షన్ ఉంది అంటే స్ట్రెంగ్త్ అంటే మ్యాగ్నెట్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ డైరెక్షన్ ఉంది సో ఇప్పుడు చెప్పండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి వెక్టారా లేకపోతే స్కాలరా అఫ్ కోర్స్ ఇది ఒక వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఓకే మరి దీనికి ఏమైనా యూనిట్స్ ఉన్నాయా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్కి యూనిట్స్ ఉన్నాయా అంటే ఎస్ వీ హ్యావ్ యూనిట్స్ ఏంట యూనిట్స్ అని అంటే వీబర్ గాట్ ఇట్ సో మన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ని ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తాం వీబర్ అని అంటాం అండ్ దీనికి ఏమన్నా ఇండికేట్ చేయడానికి ఇంద
ఇప్పుడు నాన్ యూనిఫామ్ చూసిన తర్వాత యూనిఫామ్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నానైతే ఇవన్నీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి ఎట్లా ఉన్నాయి పార్లల్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా కూడా అక్కడ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఈ యూనిఫామ్గానే ఉన్నాయి కదా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం ఫామ్ చేసినట్టు ఇది యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గాట్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సర్టన్ ఏరియా తీసుకున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఇది నేను ఒక ఏరియాని కన్సిడర్ చేస్తున్నా ఫైన్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఏరియాలో నుంచి ఎన్ ఎన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వెళ్తున్నాయి వన్ టూ త్రీ రైట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇందులో నుంచి త్రీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వెళ్ళాయి అదే నేను ఇంకా కొంచెం పెద్ద తీసుకున్నాను పెద్ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు చెప్పండి దీంట్లో నుంచి ఎన్ని వెళ్ళాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ రైట్ సిక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వెళ్ళాయి అదే నేను ఒకవేళ చాలా చిన్న తీసుకుంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇంతే ఉంది నాది అప్పుడు ఇక్కడ వన్ రైట్ ఇప్పుడు మీకు విషయం తెలుసా ఇప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలియకుండానే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చెప్పేశారు ఓకే ఈ ఏరియా నుంచి ఎంత ఫ్లక్స్ వెళ్తుంది అనేది మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఆన్సర్ ఫ్లక్స్ ఇస్ వన్ ఫ్లక్స్ ఇస్ త్రీ ఇక్కడ ఫ్లక్స్ అనేది సిక్స్ నామి ఫ్లక్స్ ఏంటి మ్యామ్ అని అంటే సో ఒక ఏరియాని మనం ఒక యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అందులో ఏదైనా ఒక ఏరియాలో ఒక ఒక గివెన్ ఏరియాలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆ ఏరియా నుంచి ఫ్లో అవుతున్నాయి పోతున్నాయి పాస్ అవుతున్నాయి ఆ నెంబర్ని మనం ఏమంటున్నాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం ఓకే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ సో దీన్ని మనం ఫైవ్తో ఇండికేట్ చేస్తాం ఓకే అండ్ ఈ ఫ్లక్స్ని మనకి ఇది ఫ్లక్స్ అనేది మరి స్కాలర్ క్వాంటిటీయా లేకపోతే వెక్టార్ క్వాంటిటీయా ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను కేవలం నంబర్ రైట్ ఎన్ని వెళ్తున్నాయి అని మాత్రమే చెప్పాను కదా సో దాట్ ఈస్ వై ఇది ఒక స్కాలర్ క్వాంటిటీ ఓకే ఎందుకు అని అంటే మనం ఇది ఓన్లీ ఎన్ని అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే చెప్తున్నాం రైట్ అండ్ ఎక్కడ కూడా మనం ఏ డైరెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి ఇటు వెళ్తుంది అని ఏం చెప్పట్లేదు ఇటు నుంచి ఇటా ఇటు నుంచి ఇటా అనేది ఏం అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ ఆ ఏరియా నుంచి ఎంత వెళ్తుంది అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ మనం ఏరియా చిన్నగా తీసుకున్నాం కాబట్టి దానికి నుంచి వెళ్ళే ఫ్లక్స్ ఎంత ఉంది తక్కువగా ఉంది ఏరియా కొంచెం పెంచితే ఫ్లక్స్ పెరిగింది అండ్ ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం ఉంది రైట్ సో ఫ్లక్స్ అనేది ఈ ఏరియాకి ఎట్లా ఉంటుంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది ఓకే అది నేను ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసేసాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి డాట్ ఏ అండ్ ఈ బి అంటే ఏదో ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టాంట్ అనుకోకండి ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఓకే సో ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి మనం ప్లేన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం టూ డీలో ఉన్నాం ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి డెన్సిటీ అంటే ఏంటి ఓకే నార్మల్గా మాస్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి మాస్ పర్ వాల్యూమ్ అని అంటాం అది త్రీ డీలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అదే టూ డీకి వస్తే టూ డీలో ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటున్నాం ఫ్లక్స్ పర్ ఏరియా టూ డీలో ఏరియా ఉంటుంది త్రీ డీలో వాల్యూమ్ ఉంటుంది రైట్ సో ఇక్కడ మనం దే ఏ దే దేని డెన్సిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ రైట్ సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని మనం బీతో ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పర్ ఏరియా పర్ గివెన్ ఏరియా ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏమని రాయచ్చు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై ఏ అని రాయచ్చా సో సింపుల్గా నేను దీన్ని డైరెక్ట్గా ఏమని రాయచ్చు ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి డాట్ ఏ ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి సీఇర్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ది ప్లేన్ ఆఫ్ ఏరియా ప్లేన్ ఆఫ్ ఏరియా పర్పెండిక్యులర్ టు ది ఫీల్డ్ అదే ఇప్పుడు ఏరియా అని నేను ఇట్లా కాకుండా ఇట్లా కన్సిడర్ చేశాను అప్పుడు దీని నుంచి ఎన్ని వెళ్తాయి ఓకే అది అవన్నీ లైన్స్ అన్నీ కూడా మనం తీసుకునే ఏరియాకి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి సో అప్పుడు దాని నుంచి ఎట్లాంటి ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి వెళ్ళవు అదే పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి సో నేను తీసుకున్న ఏరియా ఎట్లా ఉంది నేను వచ్చే లైన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నాయి సో
phi is equals to b dot a and kunangada. Okay, it dot this is the motundi. Sare, for example, nene kada consider jesna area anti itla area ni consider jesan. Okay, ipur dini normal and tundi ela untundi ela untundi, right? So ipur japandi idi magnetic field to idi enta angle jesundi theta angle jesundi. So ipur na kida enta e e value emo ta di a cos theta, right? So phi is nothing but b a cos theta. E point at the mind, e put japandi. Nain parallel ga this kuna put angle enta unta di. Okay? Parallel in the sense, nain no this kune, I mean area ila ne undi. Okay? So dani normal etla unta di, etla unta di. So e put normal theta ane di zero undi. Fine? E put do. So angle. So phi is equals to b into a cos 0 degrees. Hmm. And the cos 0 on the 1, right? Okay. So if we uh, perpendicular go on up to. Are they parallel go on the 0 degrees? A premo to the sorry cos 90, right? Cos 90 degrees. Okay, if cos 90 value enter 0, so no flux. No flux. Ade, if you have a parallel gown. Parallel gown up to okay. So up to the air, it is parallel, it is perpendicular. So perpendicular gown up to my key a angle and out on the zero out on the right. Normal to this angle 0 degrees out on the so phi is equals to b dot a cos 0 is equals to 1. Okay, it could have it on the flux maximum flux. Okay, so I put in 90 key 0 key madhilo a crane uh e angle change in a pala flux change out on to the got it. So I put Japan a flux day in a pain a weighty weighty pain a depend I on to the okay density. Area and e rendinti ki madhyalo onna e angle paida. Got it? Ikkada mana ki e flux ki and flux density ki mana units sunaya. Yes, of course. Inda ka mana flux ki units e man kunam flux ki v bar. Okay. And e magnetic density. Okay. Magnetic flux density ki units. Nt. Weber, Weber by meter square, which is nothing but Tesla. Okay, so B and T and Inda kamaram mo last class lo no already nature kunam gada. Magnetic flux density is nothing but magnetic field. Okay, so ipur meko e relation e unit saite ardha maya gada. Or else Gauss and gora disko. Gauss and man me purti iskun tam CGS lo. Idi SI unit. Okay, and adi Gauss and adi CGS apur this kunta. So this is about units, flux, units of flux and flux density. If we make a clarity on the other man, ki eppudu e flux in it consider just some flux ki flux density ki una difference and atla ge manam oka vela man ki magnetic field it charu and area it charu are indi inti maadhi lo una angle it charu. So it land apudu miru magnetic flux in find out jayle ra. Phi find out jay lera. So, dhanik sammanch no konni at least one or two problems unnai. Vaat inni solve jay dhani try jay dham. First of all, ikkada Tesla lo undi value enta 8.9 Tesla anante. Ippidu manak ichina value enti nothing but D value ichar that is 8.9 Tesla. Tesla, T ande Tesla. Passes perpendicular to a disc. Okay, disc ka ketla A angle lo vel tundi perpendicular ka vel tundi, right? So, ipudu, first of all, perpendicular ga vel thun appudu, idi area perpendicular ga undi ya nante, e flux ki madhilo unde angle enta 0 degrees, right? And, perpendicular, e word ane di important. So, with a radius of 5 centimeter, so, radius it charu, radius enta 5 centimeter. Kani ka Tesla ane di man ki SI unit ga da, so, the in changes kodi, 5 into 10 to the power of minus 2 meter. Inke mit charu? Yeah, find the magnetic flux and to know. So, phi find out to you. How come? 
మనకి ఇందాకే ఒక ఫార్ములా ఉంది ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఏ కాస్ టీటా రైట్ సో ఏ అంటే ఏంటి ఏరియా కానీ మనకు ఏరియాకి కేవలం రేడియస్ ఇచ్చారు ఏరియా ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ దాని షేప్ ఏంటి ఏరియా అంటే ఏ షేప్లో ఉంది డిస్క్ షేప్లో ఉంది అంటే సింపుల్గా మనం ఏం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఒక సర్కిల్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా సర్కిల్కి ఏ అంటే ఏంటి ఏరియా పై ఆర్ స్క్వైర్ కదా సో దీంట్లో ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో ఫస్ట్ బి ఏంటి ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఈ ఏరియా అంటే ఏంటి పై ఆర్ స్క్వైర్ కా కాస్ జీరో డిగ్రీస్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఇందులో ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఇంటూ పై ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ ఏంటి జీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ స్క్వైర్ అండ్ కాస్ జీరో అంటే వన్ వాల్యూ ఓకే నేను ఇక్కడ కొత్తగా ఏమీ చేయట్లేదు మనకి ఇందాక వచ్చిన ఫార్ములాలోనే క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అంతే అండ్ ఒకవేళ యూనిట్స్ ఏమైనా డిఫరెంట్గా ఎస్ఐ అండ్ సీజిఎస్ ఉంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేశాను ఓకే నేను పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో లేకపోతే ఏవో హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు చాలా బేసిక్ అండ్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ గాట్ ఇట్ అండ్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఇంటూ పై వాల్యూ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఐదర్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇంటర్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ మూడు వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఐ మీన్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది విత్ యూనిట్స్ ఏం తీసుకోవాలి మనం మనకి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎస్ఐ యూనిట్లో ఉన్నాయి కదా ఎస్ఐ యూనిట్లో మనకి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ యూనిట్ ఏంటి వీబర్ ఓకే సో ఈ ఆన్సర్ ఎంత అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఫైన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎ స్క్వైర్ లూప్ స్క్వైర్ లూప్ అంటే ఇట్లా ఇట్లా ఒక లూప్ ఉంది అండ్ దీనికి ఇదేంటి ఇది జీరో పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ అండ్ ఇది కూడా జీరో పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ అఫ్ కోర్స్ స్క్వైర్ అంటే అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అండ్ బి అండ్ థీటా ఆర్ సో కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చారు మనకి ఏంటి బి వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టీ ఓకే టీటా వాల్యూ కూడా ఎంత ఇచ్చారు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రైట్ అండ్ మనకి యూనిట్స్ అంటే ఒక స్క్వేర్కి ఉన్న సైడ్ ఏంటి సైడ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ అంతే కదా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఒకటే సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో ఉన్నాయి కదా ఎస్ఐలో ఉంది అండ్ ఎస్ఐలో ఉంది దాట్స్ ఫైన్ నో నీట్ టు చేంజ్ ది కన్వర్ట్ ది యూనిట్స్ ఇక్కడ మనకి అడిగిన విషయం ఏంటి ఫ్లక్స్ అడిగారు హౌ కెన్ వీ ఫైండ్ ఇట్ సిన్ సింపుల్ ఇందాక నుంచి మనం కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుకుంటున్న ఫామ్లానే కొత్తగా మనం ఏమీ చేయట్లేదు ఓకే ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఏ కాస్ టీటా ఫైన్ సో బి వాల్యూ ఏంటి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇంటూ ఏ సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన షేప్ ఏంటి స్క్వైర్ స్క్వైర్లో ఇప్పుడు ఒక షేప్ ఒక సైడ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ అని అంటే ఏ స్క్వేర్ అనేది యూనిట్ కదా ఐ మీన్ ఏరియా కదా సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎంత జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ మీటర్ స్క్వేరా అంతే కదా సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ కాస్ సిక్స్టీ కాస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకే నా జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ కాస్ సిక్స్టీ వాల్యూ ఏంటి వన్ బై టూ టూ వన్స్ టూ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మీరు మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫోర్ వీవర్స్ అంతే కదా సో దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ ఇట్లనే ఉంటాయి ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిజంలో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మేబీ మీరు అంత అటెన్షన్ ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న రెండింటికి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు కదా వాటిలోంచి తీసుకున్నవే నమ్ముతారా మీరు మీరు టెన్త్ క్లాస్లో చదువుకున్న టాపిక్స్ నుంచి మాత్రమే ఈ తర్వాత కాంపిటీషన్లో మా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అని అంటే ఎంతమందికి నమ్మాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీరు క్లాస్లో ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు వాటిపైన పెద్దగా ఫోకస్ చేయరు అదే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయినాక మ్యామ్ మాకు ఈ కోచింగ్ కావాలి అని సపరేట్గా అడుగుతారు నిజానికి చెప్పాలంటే దాని ఆ ఎగ్జామ్స్కి సపరేట్ కోచింగో సపరేట్ సిలబసో ఏమీ ఉండదు మీరు ఏవైతే ఇప్పుడు నైన్త్లో అండ్ టెన్త్లో నేర్చుకుంటున్నారో అవే కాన్సెప్ట్స్కి సంబంధించిన మీరు ఫోకస్ చేయని టాపిక్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ బిట్స్ ఇవి మీరు మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి అంత బాగా ఫోకస్ చేసి
అక్కడికి వెళ్ళే వరకు ఆ టైం వచ్చేసరికి ఇవన్నీ పెద్ద మ్యాటర్ కాదు ఈవెన్ మీకు మీరు కానీ ఇంట్లో కూర్చొని బుక్స్ మీ మీ బుక్స్ వీరు టెన్త్లో ఏవైతే రాసుకున్నారో ఆ బుక్స్ను ఓపెన్ ఐ మీన్ ఆ బుక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి కూడా మీరు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు ఓకే కానీ ఎవరికి వీటిపైన నమ్మకం ఉండదు ఖచ్చితంగా టెన్త్ అయిపోయినాక ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే ఖచ్చితంగా కోచింగ్లోకో లేకపోతే ఆన్లైన్ కోర్సెస్కో జాయిన్ అవుతుంటారు ఎందుకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫోకస్ చేయరు కాబట్టి ఏ ఎగ్జామ్ ఉంటే ఆ ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్గా మాత్రమే చదువుతారు అట్లా కాకుండా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి చదవండి అప్పుడు మీకు ఏ ఎగ్జామ్ ఎంత స్పాట్లో పెట్టినా కూడా మీరు అటెండ్ అవ్ అటెంప్ట్ చేయగలరు ఫుల్ పేపర్ని అటెంప్ట్ చేయగలరు గాట్ ఇట్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్ నా ఎస్ ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్పిన క్లాస్ అంతా అర్థమైతే ఈ క్వశ్చన్స్కి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకే సో లెస్ట్ సి ఒకవేళ ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారు లేకపోతే ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అని అంటే మళ్ళీ వీడియోని చూడడమో లేకపోతే టెక్స్ట్ బుక్ చదవడం ఇంకా చాలా బెటర్ ఓకే సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్కి యూనిట్స్ ఏమనుకున్నాం మనం ఐ ఐదర్ వీబర్ ఆర్ ఫ్లక్స్కి యూనిట్స్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ వీబర్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సిజిఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బి కదా సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని కూడా బి అని అనుకున్నప్పుడు దీనికి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి టెస్లా ఓకే అండ్ సిజిఎస్ యూనిట్ ఏంటి సిజిఎస్ యూనిట్ని ఏమనుకున్నాం చిన్న మొత్తాల్లో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే గాస్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు చెప్పండి అడిగింది ఏంటి సిజిఎస్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ గాస్ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఎస్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఎర్గ్ అండ్ డైన్ కూడా ఉన్నాయి డైన్ దేనికి యూనిట్ ఫోర్స్కి యూనిట్ ఎర్గ్ దేనికి యూనిట్ వర్క్కి యూనిట్ ఓకే సిజిఎస్ ఆఫ్ సిజిఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ సిజిఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మ్యాక్స్వెల్ అనేది కూడా మనకి ముందు ముందు క్లాసెస్లో వస్తుంది అప్పుడు మీరు దాని గురించి నేర్చుకుంటారు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ passing through the given area normally is referred to as so any number of magnetic field lines elthunnai oka given area nunchi ani cheppe quantity edi magnetic density ah density kaadu line density kaadu flux is the right answer okay susceptibility kuda kaadu magnetic field magnetic flux ee density ante per unit area లేకపోతే పర్ గివెన్ ఏరియా లేకపోతే వాల్యూమ్ ఇట్లా కన్సిడర్ చేస్తాం బట్ ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ యూ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ అ నేను ఇందాకే చెప్పాను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే అది ఏ క్వాంటిటీ అండ్ ఫ్లక్స్ ఏ క్వాంటిటీ అని ఓకే ఫ్లక్స్ గురించి అడుగుతున్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది వెక్టర్ క్వాంటిటీ కాదు ఎందుకంటే దానికి డైరెక్షన్స్ లేవు డైరెక్షన్స్ దేనికి ఉన్నాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్కి ఉన్నాయి అది వెక్టర్ క్వాంటిటీ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఇంకా దే ఇంకా ఏమవుతుంది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అవుతుంది కానీ ఇది కాదు ఓకే అండ్ సారీ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కూడా కాదు అది కూడా స్కాలరీ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మాత్రం ఏమవుతుంది ఓన్లీ స్కాలర్ నైదర్ నార్ కూడా కాదు డైమెన్షన్ లెస్ కూడా కాదు ఓకే స్కాలర్ క్వాంటిటీ ఇట్ ఈస్ ఎస్ సమ్మరీ సో ఈ ఈరోజు క్లాస్లో మనం మెయిన్గా ఫోకస్ చేసింది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం so start chasing the magnetic field lines okay and what is strength strength and directions gurinchi discuss chesam direction always ekka nunchi ekkadiki untundi north to south untundi right and bar magnet ki consider chesam kabatti adu manaku akkada unna unit strength etla undi maximum at poles maximum at poles and minimum at middle idi strength ku vachesariki and then dan tarvata inka discuss chesindi enti magnetic flux so flux in manam phi tho indicate chestam flux ante enti number of magnetic field lines passing through passing through area passing through the given area okay a area aina gaadu manaki a area lo adigaru ante enta area ichu adigaru dantlo maatrame so ippudu deenni manam indicate cheyali ani anukunte etla indicate chestam ante sorry deen tarvata inkoka quantity em nerchukunnam magnetic flux density okay 
magnetic flux density దీన్ని మనం బీతో ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఫ్లక్స్కి అండ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్గా ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు అని అంటే మ్యాగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ది గివెన్ ఏరియా ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్నే ఇంకేమని రాయొచ్చు ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఏ కాస్టీటా అని కూడా రాయొచ్చు ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఈ ఏరియా ఎట్లా ఉండాలి ఏరియా కనుక పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి అంటే టీటా ఏమవ్వాలి టీటా జీరో ఉన్నట్లయితే ఇది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఓకే అదే ఈ టీటా ఏరియా అనేది ప్యారలల్గా ఉంది ఓకే ఇది పర్పెండిక్యులర్ ఇది ప్యారలల్గా ఉంది ఏరియా సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమవుతుంది టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ మినిమం ఉంటుంది ఓకే ఫ్లక్స్ మ్యామ్ అదేంటి పర్పెండిక్యులర్ అని టీటా జీరో తీసుకున్నారు పర్పెండిక్యులర్ అయినప్పుడు మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ రావాలి కదా అని డౌట్ వస్తుంది కదా మనము ఏరియాని ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే ఓకే ఏరియాని ఇట్లా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఏరియా మనకి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది అంటే దీన్ని నార్మల్ యాంగిల్ దేనికి దేనికి మధ్య చూస్తాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి అండ్ దాని ఏరియాకి కదా ఐ మీన్ నార్మల్కి కదా నార్మల్ ఇప్పుడు దీనికి నార్మల్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా ఉంది ఇట్లానే ఉంది సో యాంగిల్ ఎంత అయింది జీరో అయింది సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి గాట్ ఇట్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్ ఓకే దీని తర్వాత మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూసాం కదా అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఇంకో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కొత్త కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈజీగానే ఉంటాయి మీరు ఏదో జేఈ లెవెల్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నారు కదా దానికి ముందు ఇంకా మనం ఒకసారి క్లాస్ అంతా అయిపోయాక అక్కడ మనం కొంచెం లెవెల్ పెంచుతాం ఓకే సో ఇది ఈ రోజుకి సంబంధించిన క్లాస్ సో ఇప్పటి వరకే మనం మ్యాగ్నెటిజం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెటిజం గురించి ఏమేం నేర్చుకున్నాం ఆయిస్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అండ్ వీటికి సంబంధించిన యూనిట్స్ వీటన్నిటికీ ఒక్కొక్క క్వాంటిటీ కదా అండ్ స్కాలరా వెక్టరా అండ్ ఒకవేళ అవి ఈ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అన్నిటికీ ఎస్ఐ యూనిట్ అండ్ ఇదేంటి సీజిఎస్ యూనిట్స్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ గాట్ ఇట్ ఇప్పుడు నేను వేళ్ళ మీద చెప్పిన ఈ కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటివరకు మీరు చూసిన ఈ టూ పార్ట్స్ నుంచి గుర్తుంచుకోదగిన విషయాలు ఓకే మీ నోట్స్లలో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాల్సిన విషయాలు ఇవి గాట్ ఇట్ సో మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇప్పటివరకు మనకి ఏంటి ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ మాత్రమే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎట్లా ఉంటాయో తెలుసు కదా అండ్ ఆయిస్టర్ చెప్పినట్టు ఏదైనా ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ తీసుకొని దాంట్లో మన మ్యాగ్ కరెంట్ని కనుక పాస్ చేసినట్లయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది చూసాం కదా అదే ఒకవేళ ఈ కండక్టర్ స్ట్రైట్ వైర్ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది ఒక సర్కిల్ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది ఒక సోల్నాయిడ్ ఒక కట్ట ఒక బండల్ ఆఫ్ ఈ సర్కిల్ సర్కిల్ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది ఈ త్రీ కేసెస్లో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అండ్ వాటి డైరెక్షన్స్ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మీకు చాలా ఫేమస్ కొన్ని లాస్ ఉంటాయి స్క్రూలో అని కానీ లేకపోతే రైట్ హ్యాండ్ తంబ్రూలు అని కానీ ఇట్లాంటివి మీకు ఇప్పుడు వస్తాయి ఓకే సో మీకు కూడా ఇవి చదువుకునే అవకాశం వచ్చింది దిస్ ఇస్ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ ఇట్స్ గోన బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే సో డోంట్ మిస్ ఇట్ విల్ మీట్ ఇన్ దాట్ అండ్ టిల్ దెన్ కీప్ లెర్నింగ్ అండ్ బై గాయస్